हेलो स्टूडेंट्स दिस इज अजीत पाल सिंह फ्रॉम अपोलो अकेडमी संगरूर सो स्टूडेंट यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बिटवीन लेस देन थर्टी कैलविन सो नाउ आई एम गिविंग यू वन एप्लीकेशन ऑफ दैट डिस्टिलेशन प्रोसेस दैट इज हाउ टू सेपरेट how can we obtain different gases from air how to separate the various components of air so as this flow chart is explaining and afterwards i will draw the diagram to explain my thing but you have to firstly you have to remember this flow chart here is air air nu beta apa compress kar dange compress karna matlab pressure vada dena bahut high pressure te compress kita jauga फिर वह टैंपरेचर आप कर देंगे बेटा डाउन कर देंगे प्रैशर वा के टैंपरेचर घटा के आप एयर गैसियस फॉर्म तो लिकुड फॉर्म के लै आवे कि लै आवे पुत्र जी गैसियस फॉर्म टू लिकुड फॉर्म के बट जी कार्बन डाइक्साइड आ कार्बन डाइक्साइड जी होगी हमेशा सीधा गैसियस टू की चाहूगी सॉलिड फॉर्म के आऊ दैट इज कार्बन डाइक्साइड की सबलीमेन होगी ठीक है कार्बन डाइक्साइड गैस आ जी कद भी लिकुड फॉर्म के नहीं जाती अपन पता एयर कि गैसिज का मिक्सचर आ एयर सब तो ज्यादा है नाइट्रोजन दैन आ जाते हैं अपने योर ऑक्सीजन दैन नोबल गैसिज दैट इज आरगन हीलीयम जड़िया सारिया जीनोन वो सारिया गैसिज एंड लास्ट के बेटा फोर्थ पार्ट हों कार्बन डाइक्साइड मैक्सीम गैसिज यही ने ठीक है तो हंड्रड परसेंट इन ही बन जाता स कार्बन डाइक्साइड इज एट फोर्थ नंबर सो अकोर्डिंग टू परसेंटेज तो ड्राई आइस बन जूगी ये अलग निकल जू बेटा इन आप अलग कर लाँगे क्योंकि वो तो सोलिड बन गई लिकुड के अपने को तीन गैसिज ने लिकुड एयर के गैस है नाइट्रोजन गैस है ये अपने कोक्सीजन तो आरगन गैस है ठीक है ये तीन गैसिज ने बेटा ये तीन गैसिज न फिर आप करा अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेन फिर इन्हों गर्म करना शुरू कर देंगे ठीक है गर्म करना मतलब टैंपरेचर अप करना शुरू कर देंगे हूँ जिंद बॉयलिंग पॉइंट घट होगा वो जल्दी आजाद हो जू वह जल्दी की बन जूगी वह गैस जल्दी निकल जूगी जिंद उदू थोड़ा ज्यादा होगा बॉयलिंग पॉइंट वह गैस उदू थोड़ी लेट निकलूगी जिंद सब तो ज्यादा बॉयलिंग पॉइंट होगा वो सब तो लेट अपने को आऊगी ठीक है बेटा तो इतने की हो रहा है गैसिज गैट सैपरेटड अकॉर्डिंग टू बॉयलिंग पॉइंट्स सब तो पहला निकल जूगी बेटा नाइट्रोजन गैस जिंद बॉयलिंग पॉइंट है सैवनटी सैवन कैलविन सैवनटी सैवन कैलविन मतलब कि माइनस 196 नाइनटी सिक्स डिग्री सैलसीयस ब मतलब जीरो तो भी नीचे आ पाँ आप इन्ना घटाता टैंपरेचर इन्ना ज़्यादा घटाता भी लिक्यूफाई होगी क्योंकि गैस में लिक्यूफाई आप पता नाइट्रोजन गैस रूम टैंपरेचर तो गैसिज फॉर्म चा ठीक है उन्होंने लिक्ुड बनाने लिये इमेजिन करो आप कि टैंपरेचर डाउन किया हो एटलीस्ट आप माइनस वन नाइनटी सिक्स कैलविन तो डिग्री सैलसीयस तो टैंपरेचर नीचे डाउन किया होगा तो कि जाके वो लिकुड फॉर्म के आई होगी ठीक है उमें ही बेटा सैकेंड दे अपने को आरगन बहर निकल जू जिंद टैंपरेचर है बॉयलिंग पॉइंट एटी सैवन कैलविन यू डिग्री से सैलसीयस के कन्वर्ट करके मैं दसो कि डिग्री सैलसीयस आ माइनस कि सिंपली ठीक है एवें ही बेटा ऑक्सीजन का जोड़ा बॉयलिंग पॉइंट आ नाइनटी कैलविन है यू भी तुम डिग्री सैलसीयस के कन्वर्ट करके दसो ठीक है ऑक्सीजन लिकुड फॉर्म के इतने ये भी लिकुड के वो भी लिकुड के उन्होंने गैसीयस के लिए आप किया थोड़ा थोड़ा टैंपरेचर बढ़ा शुरू करता मतलब ये सारा प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा घट्ट टैंपरेचर से आते बहुत ही ज़्यादा घट्ट टैंपरेचर के आप हल्का हल्का टैंपरेचर बढ़ा शुरू किया गया ठीक है तो ये सारा अपने को दैट इज़ द फ्रैक्शन हाउ टू सैपरेट द वेरीयस कंपोनेंट्स ऑफ एयर तो बेटा डायग्रामेटिकली आप देखते हैं की कर रहे हैं आप कॉपी नोटबुक से उतार लो बेटा काफी जरूरी है ठीक है
हाँ जी पुत्र जी देखो की करा पहला आप पहला आप एटमोसफियर तो बेटा पहला उ सेम चीज़ करो भी आप सरफेस लैवल करो पहला तो ठीक है सरफेस लैवल किया गया एटमोसफीयर के एयर किमें ना किमें आप लै लेंगे ठीक है उस एयर आप करा बेटा वो जी एयर आटमोसफीयर के आप एयर लै ली उस एयर आप एक ऐसे चेंबर के पावे जेड़ा चेंबर की करेगा उन्होंने कंप्रैस कर दूगा की कर दू बेटा कंप्रैस कर दू एक कंप्रैसर चेंबर है ठीक है हाई प्रैशर हों इतने इतने की है हाई प्रैशर कंप्रैसड एयर बेटा आप एक नैक्सट चेंबर के लैके जावे ठीक है इतने हाई प्रैशर है ये ये लग्या होगा एक इनू प्रैस करने वास्ते इस तरह न कोई ऑपरेटस होगा जोड़ा इनू कंप्रैस करेगा ठीक है इस तरह न इनू आप नैक्सट चेंबर के शिफ्ट करा कंप्रैसड गैस में हाई प्रैशर तो कंप्रैसड गैस में आप नैक्सट चेंबर के बेटा शिफ्ट करना वो चेंबर की करू उन्हू कूल डाउन करेगी वो चेंबर उन्होंने की करेगा कूल डाउन करेगा बेटा तो नैक्सट चेंबर है जोड़ा कूल डाउन करेगा ये बेटा कूल डाउन किमें करूँ क्योंकि ये आप सेम थिंग एक वाटर बहुत कोल्ड वाटर की पाइपलाइन बिछाई होगी ठीक है ये बेटा आप कोल्ड वाटर इन तो कोल्ड वाटर आउट फिर कि बेटा जी अपनी वो गैस वो लिकुड बन जूगी इतने गैस इतने की बन जानी है लिकुड फॉर्म के आ जानी है वो गैस ये लिकुड फॉर्म च गैस आ गई मतलब ये असल के लिकुड नहीं प्रॉपर लिकुड नहीं आया ये एक बहुत ठंडी तो हाईली कंप्रैसड गैस आ लिकुड फॉर्म के कुछ गैस लिकुड के आजू कुछ गैस कि आजूगी इन आप अगे कर देंगे ठीक है अगे करके इतने एक सैपारेटिंग टैंक आजूगा की आजूगा बेटा सैपारेटिंग टैंक वो सैपारेटिंग टैंक की करेगा वो एक तो अपने को लिकुड गैस ही होगी जी सोलिड कार्बन डाइक्साइड होगी ना उन्होंने सैपारेट आउट कर दू उन्होंने बहर कट दूगा इतों वह सोलिड कार्बन डाइक्साइड न बहर कट दूगा चलो इतों नहीं आप कहते कितने भी ला दो जितों उन्हें सॉलिड मे बी इतों उन्हें सॉलिड कार्बन डाइक्साइड में बाहर कट देना बेटा ये प्रोसाइजर ला के उन्होंने सैलिड कार्बन डाइक्साइड में बाहर कट दिता जाता तो अगे जो गैसिज ने बेटा हूँ लिकुडफाइड गैस होगी इधर सॉलिड कार्बन डाइक्साइड बाहर निकल गई इतने लिकुफाई गैस आ गई वो लिकुफाई गैस में आप कि इजैक्शन पंप पा दे पा देंगे इतने एक इजैक्शन पंप है ठीक है वो गैसिज न अगे धकेल रहा है ठीक है बेटा इजैक्शन पंप इजैक्शन पंप तो बाद की करा बेटा फ्रैक्शनल कॉलम के चलिया जाएगी दिस इज द फ्रैक्शनल कॉलम इतने की हो बेटा सब तो पहला किन्ने डिग्री सैलसीयस से दूसरी गैस निकल जू आरगन तो एट द एंड की निकल जू बेटा जी ऑक्सीजन ठीक है इतों आप ऑक्सीजन में कलैक्ट कर लेंगे इतों नाइट्रोजन इतों आरगन में कलैक्ट कर लेंगे ऑक्सीजन में जी कलैक्ट करा आप कितने यूज़ करते हैं होस्पिटल यूज़ करते हैं वो प्योर ऑक्सीजन ठीक है तो आप इन्हों इन दे नाम दे दें बेटा नाम इतने आप लेबलिंग शुरू करते हैं पुत्र जी एयर आ लाते आप बेटा फिल्टर भी कोई होर वादू समान है ना अगे जाए तो नैक्सट एयर अंडर प्रैशर इ 
ਇੱਥੇ ਏਅਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਅਰ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਊ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਸੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਲਡ 에ਅਰ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਕੋਲਡ 에ਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਤਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਲਡ 에ਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ CO2 ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਟੈਂਕ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੰਪ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕੋਲਮ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲੂ N2 ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਆਰਗਨ ਇੱਥੇ O2 ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫਾਰ ਯੂਅਰ ਹਾਊ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੀ ਆ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕੋਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 77 ਡਿਗਰੀ ਕੈਲਵਿਨ ਹੋਊਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ 87 ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 99 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਲਡ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਥੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਲਮ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਥਿੰਗ ਵਰਕਸ ਐਂਡ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਸੈਪਰੇਟ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ 에ਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਗੈਸਸ ਨੇ 에ਅਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਟਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟਸ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਗਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਗੇਨ ਗੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਚ ਭਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਮੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਊ ਟੂ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਦਾ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ 